Hey, how are you guys? This is Neil Silpo. I'm going to teach you kung paano po ginagawa yung one-way music. Um, kapag nag-stream po ako ng Valorant, um, ng Diablo 3, ng CSGO, usually I do um, use music kapag naglalaro ako ng mga FPS games para po hindi boring sa mga viewers. So you could, I'll teach you kung paano ko po siya ginagawa in my own way. Uh, may iba pang way by using banana meter or yung banana, ay sorry, uh, voice meter banana rather. So I'm going to use yung Windows 10 option lang po. So this only applies on Windows 10. So I, I do believe lahat naman na siguro may Windows 10 by now. So let's get on to it. So first na gagawin natin guys is you need to download yung virtual audio. Okay? So here, um, you can just Google yung virtual cable. Um, click this, yung VB, uh, VB dash or hyphen uh, audio.com. Yeah, and so, um, hindi ko po alam ko paano itong Mac. I haven't tried this yet, but Windows ang po yung may tuturo ko sa inyo. So, just install this. Taka-install na po ko sa akin. So, automatic yan guys. Um, Pagka-download nyo, meron zip file. Um, Just make sure na extract na siya. And then, there will be an exe. So, install lang and then restart. So, once na nakapag-restart na kayo, okay, just go to the settings. Dito sa... But dito sa parang uh, speaker volume uh, icon, open sound settings. Here you go. So, malalaman nyo guys kung na-install nyo siya ng tama is kapag dito sa output, mayroon na po tayong uh, cable input, uh, VB audio virtual cable. Okay, so once na meron na yan. Okay, so make sure guys, uh, make sure after you install the, uh, after, you inst after you install yung virtual cable, make sure na restart niyo po siya na para wala po tayong problema. So, once na meron na po tayo na itong uh, cable input, pupunta tayo ngayon sa OBS. Okay? So, we're going sa OBS. Settings. Okay. Teka. Asa na nga ba yung settings na yun? Yeah, pupunta tayo ngayon sa audio. Okay, so the, sa desktop audio, yung main one, ito yung main audio nyo. And meron din tayong desktop audio too. So, hindi ko din po may tuturo yung ibang platforms ng streaming like uh, XSplit or uh, I think Streamlabs OBS. It should be the same. Iba lang yung interface or yung UI. So here, pipiliin po natin. Maraming kasing option yan. It depends kung gano'ng karaming... Um, Gano'ng karaming either virtual cable or mga naka-install sa inyong uh, audio drivers. So, just make sure na piliin nyo lang po yung cable input. Okay. So, once okay na yan, just click OK. And then, lalabas na dito sa audio mixer um, yung desktop audio too. You can actually rename it. It's up to you. Pwede mong um, i-rename to. So, for example lalagay mo dyan like a secondary uh, audio. It's up to you. Ako uh, kasi automatic na sa akin, I know na pang uh, pang music ko lang nung desktop audio too. Okay, so malapit na tayo guys. Once na naset mo na yung virtual cable, now we we're going pupunta tayo sa sound options. Dito. Di ba kinonfirm natin kung okay na siya? Here, dito sa sound settings, just drag down Ahanapin natin yung advanced sound options. Okay? So, click this. Yan. Dito yung magic eh. Nandito natin gagawin yung routing. It's called routing. We're going to route yung audio ng specific software going to a specific audio... Hindi uh, ko alam po na yung tamang term guys eh. Either audio cable or something or audio device. So, dito, may dalawa kasi yan. Merong output and input. Okay, so ang papakailama lang natin is yung nasa taas, which is yung output. So make sure na open yung application kasi ang mangyayari dyan, kapag hindi siya open, ah, uh, teka, pag hindi siya open, hindi siya lalabas dito sa list. Okay, so make sure na open mo na yung kung ano mang gagamitin nyo. Ako kasi guys, I, I'm just using Spotify. Okay, I'm just using Spotify para po sa aking music. Okay. So ngayon, sa unang ano nyan, oop, sorry, <laughs> kinaka ko pala muna. Kasi by default, 
Um, medyo malakas ang sound niya. No? Kasi dito sa OBS, as you can see, nakatone down yung aking um, audio. Siyempre, hindi naman pwedeng puro music lang yung stream. It has to be like a, a background sound lang. So dito, naka-default yan sa una. So make sure na piliin nyo po yung cable input uh, cable input option. Kasi kapag hindi, hindi siya gagana. Okay, so we're routing the audio of the Spotify. Diretso. Doon sa... Um, Diretsyo na doon sa stream. Ah, sorry. Diretsyo na doon sa virtual cable. Kasi ang problema, pagka naka-default siya, ibig sabihin, lahat ng sound na, na nakukuha ng desktop mo, hindi mo may edit yung specific um, specific sound na gusto mo. So, the reason why nila-route natin yung Spotify is para makontrol natin siya manually. Yung Spotify lang mismo. yung kokontrolin natin. Kasi ang mangyayari dito, di ba, uh, once na nasa cable input na, okay, malalaman mo pala guys na gumagana to kapag ka gumagalaw yung meter. Uh, dito sa desktop audio too. So, if you, if you did it right, in-install mo siya, nag-restart ka, um, sinet mo yung desktop audio to as yung virtual cable, And then, i-route mo yung Spotify or kung ano mang gusto nyong gamitin. can be YouTube. Um, it can be like a VLC player. Nasa sa inyo, baka din-download nyo yung music nyo. It's up to you. So, pagka i-route nyo yung sound, papunta dun sa virtual cable, dapat gagalaw to. Ito kasi yung level nung sound. Ito yung level kung gano'n siya kalakas. Okay, so kapag gumagalaw na siya, malapat na tayo guys. So, ibig sabihin... Rinig na sa stream. The problem is, baka kasi magtaka kayo pagka gumagalaw siya pero wala kayong marinig. So, what, you, what you're going to do is, uh, kiklik nyo itong gear. Dito sa audio mixer, itong gear icon. Go to advanced audio properties. Kung gusto nyo pong marinig yung mga... Kung gusto nyo marinig yung sound, papalitan nyo lang itong audio monitoring. So, from... By default yan, naka-off yan. So... I-on mo lang siya. So, you can see, oh. Um, hindi ko narinig. Hindi ko narinig yung audio. I'm not sure kung rinig siya sa recording. This is my first time recording this. Um, hindi ko rin alam kung paano gumawa talaga ng tutorial. But, hopefully, ma-follow nun siya, no? Para may idea din kayo kung paano. And then, uh, monitor all nyo lang siya. Kunyari, um, depende kasi sa laro, eh. Kung minsan ayaw mo munang may music, kunyari round start na sa CSGO, ang ginagawa ko minsan kapag warm up, naka-on to. Siyempre, para chill-chill lang kapag nakikipag-usap ako while waiting for the match. Pero kapag malapit na yung match, uh, patapos na yung warm up, in-off ko na to guys. Siyempre, hindi ko naman kaya maglaro ng CSGO ng Valorant nang naka-on yung music. Uh, very important yung mga sound ng, uh, ng flashbang, ng smoke, ng molly. ng footsteps, yung pinaka-importante guys yung footsteps, kasi lahat yon sound information. So yun lang guys, simple na simple lang. So recap lang tayo no, the download nyo muna yung VB Audio, install, pagka-install nyo, make sure na magre-restart kayo. Okay, go to settings, punta kayo sa saan nga ba yun? Audio, sa audio, Um, make sure na pipiliin niyo yung cable input. Then, after nun, right-click nyo tong speaker icon. Go to open sound settings. Sa baba nyan, meron dyang app volume and device preferences. And then, make sure na kung ano man yung specific app na gagamitin nyo. Uh, Windows Media Player, VLC, Spotify, iTunes. Ano pa bang pwede? Basta anything na player. No, hindi, ako, hindi ko kasi alam kung anong iba. Pero, this only, eto 100% gumagana to sa Spotify. Hindi ko kasi to na-try sa ibang mga players. no So, you can you can experiment on your own. So, make sure na itong output is naka... Ang, na, ang, naka, ang nakapili is yung cable input. Okay? So, after nun, that's it. Hindi mo na siya kailangan baguhin every time. Every time na magbubukas yung Spotify or kung ano man yung inassign mong ma-route, naka-specify na yon So, you only have to do this once. Unless, um, gusto mong baguhin. The only downside here is, kunyari, di ba Spotify? 
Um, para marinig ko yung Spotify, it's either kailangan ko buksan yung OBS or babaguhin ko yung settings. Okay, babaguhin ko yung settings, gagawin ko uli siyang default. Yung audio niya, na output niya. Output is ibig sabihin yung kung ano yung pwede nating marinig. Kasi I can only access the virtual cable via the OBS. Ako naman kasi palagi yung bukas ng OBS ko so it doesn't affect me. no? So, lagi naman bukas ng OBS ko kaya kahit nagpapatugtog ako, okay lang. Uh, I-on ko lang yung ano. Um, I-on ko lang to. I-monitor only ko lang. Uh, ito pala, no? make sure na naka-monitor only ha? kasi wala talaga kayong marinig pag in-off niya. So, as you can see, yung desktop audio na wala na. Wala na siyang nare-receive. Ibig sabihin na may narinig na ako once sa uh, minority only ko, nag na siya. nag increase na yung meter. So yun lang guys. <laughs> Hindi talaga ako marunong gumawa ng tutorial videos and I do hope na natulungan ko po kayo in this uh, video. Once again, this is Neil Steel. Maraming maraming salamat po.